。薛玉林主，我劝你把武神功交出来。黄泉路上，我亲自送你一程。老祖啊，看来消息没错，雪域领主已经进入了真仙境，到了最佳时刻。<笑>既然如此，那就怪不得我了。你靠着武神功无敌于世间，现在他是我的了。你呀、啊，嘿，嗯，哈、啊，武神功，我的武神功。怎么会这样？这不是武神功，这这只是你的障眼法、啊。武神功早已在咱城城市由十大家族已掌握了，精忠仗仗。我，我错了。明珠大人，我错了，饶了我吧。嗯，人心不古，他们已经被贪婪的欲望给占据了，武神功也快要被侵蚀了。武神功事关大夏国，我不容有失。五年之期已到，看来我必须回头投诚。至于，也随我一起下山，就当受罪。逆风，你竟然将本老祖变成一条狗，跟你不共戴天！再敢说一句废话，我现在就要要你命！我我错了，大黄，走走走。喂，能别叫我大黄吗？怎么说我也是掌控皇权的人，此次下山，你说让我杀谁我就杀谁，生死簿上也就一笔的事儿。林主，您终于出山了。五年前，我封印武神功以荣城，赐运于十大家族。五年已过，荣城发展的这么好，从小渔村也变成了如今的一线城市。都是林主您的功劳，十大家族特赦选青叶，石家女儿均已成年。按照当年之约，你要择一门成亲才是。不必，公约我自有人选。是。这是谁家的狗狗？这么可爱啊！哎，你的主人呢？他不要你了吗？山、嗯、下的女人好漂亮啊，好香啊！快多亲几口，老子我喜欢。李雨薇。你没空跟本帅约会，却有时间在这溜猫逗狗是吧？周坤，我已经说了，我不喜欢你，你有多远就给我滚多远。小辣椒，我很喜欢，我不敢勾引你姐，我还不敢勾引你吗？哥几个，带林小姐去酒店。空天化日的，你你们要干什么？一条臭狗也他妈敢拦老子！我劝你最好不要招惹他，他脾气。比我差多了，哟，想英雄救美是吧？你他妈算哪根葱啊？无知者无畏，大黄，就等你这句话。本老祖看上的女人你也敢动？啊啊啊、原来是个大傻子，想一条狗吓唬老子。黄泉路，开。好冷啊！怎么突然间这么冷？他他们这是要干什么？哎，帅哥，虽然不知道怎么回事，但是多谢你救了我。哎，你去哪儿啊？我捎你一程。荣城，林家。林家，你你叫什么名字啊？叶枫。叶枫。苏少，喝水。<笑>哎呀，苏少，你就放心吧啊！诗雅是一定会嫁给你的。现在啊，苏家是十大家族之首，连女帝都视为垂青。哎呦，那前途那是不可限量啊！那是自然。选亲宴上，我姐势必拔得头筹，诗雅
，再加入我苏家，我一定不会亏待他的。<笑><笑>苏少，你的算盘打错了。我林诗雅的幸福要掌握在自己手中，林家无法左右，请苏家更无法左右。诗雅，嫁给我是你最正确的选择，<笑>是吗？帅气的，会输。你们林家就是十大家族最后一个家族。没错，我林诗雅就是十位佳丽中的一位，即将要嫁给传说中的大人物。你觉得你哪一点配得上我？不可能，这一定是假的，谁给你的？是我，林家女婿叶峰特来提亲。提亲？别人提亲都带着金银财宝以示诚意，你呢，就带一条狗？你当我林家是什么呀？叶峰，你来干什么？我连苏林楚都看不上，难道我会看上你？我的男人可是连女帝都要俯首称臣的大人物，是武神宫的拥有者雪玉灵主。林诗雅，莫非你忘了当年的承诺了吗？灵主大人，我求你救救我们林家吧！林家富债上亿，马上就垮了。我们林家愿意为荣城做贡献，求你给我林家一个机会吧！我林家。现在旁无他物，只有小女姿色倾城，冠绝荣城。只可惜燕妈也是个可怜之人。领主大人，求求你了！爸，您回去吧，我要用真心打动领主。京城责令，你林家便是最后一个享受福泽的家族。五年后，会有一个叫叶峰的人前来提亲。谢林主大人，我林诗雅愿嫁。时过境迁，我林诗雅早就不是当年那个弱女子了。如今我手握百亿集团，你一个山上下来的穷小子，你觉得你配得上我吗？我配得上你吗？林诗雅，你是不是太看得起你自己了？十大家族，十位佳丽，我叶枫只来你林家，是对你林家莫大的荣幸。当年我看你可怜，看你心诚。我才让你们林家和剩余的九大家族并列。现如今你们林家发展起来，翻脸了。你呢，也别怪林诗雅心高气傲，要怪只能怪她太优秀了，连我都要将她当女神一样供着。你一个山野村夫，还指望娶诗雅，简直做梦！好，林诗雅，你觉得什么样的男人才配得上你？当然是选青宴上受十足供奉的那位雪域领主。不是我为难你，如果你能坐上那个位置。我林家，包括我林诗雅，你让我做什么，我都心甘情愿。坐上领主位，你林诗雅便高看我一眼。是。坐上领主位，你林家便生死由我吗？是。坐上领主位，你林诗雅便任由我摆布吗？是。到那时，我林诗雅就算躺在床上任你玩弄，都无怨无悔。但是你配吗？配吗？好，我叶枫便参加这次的选亲宴。<笑>你参加选亲宴？你以为你是谁啊？是他家族？就算你想去，没有人带着，连门都找不到。姐，你怎么能这样呢？你不是说没有叶枫的话，你现在还是个瞎子？你这是忘恩负义！就算领主知道，也不会同意你这样做的。不愧是我看上的女人，果然明事理呀。就算领主知道，也不会同意你这样做的。闭嘴！你在说什么？你说我林家忘恩负义
。好啊，我的好妹妹，你这么想嫁，你嫁好了。姐，你怎么能这么说呢？你什么我？要嫁就嫁，你不嫁。你就跟他一起滚出林家。好，我嫁。那你就去追求你那虚无缥缈的雪月领主林家的恩情，我来还。荒唐！你是疯了吗？你要嫁给这个山沟里出来的穷小子，我把话撂这儿。你要是跟他走了，就别认我这个爸爸。我叶枫一人负责一座城，之所以你们林家能如此的鸿运当头，全因当年的一个承诺。我一句话可以让你们腾飞，同样。一句话也可以让你们家破人亡。哼，这些混账东西，连我都不敢招惹主人，你们算什么东西？本老祖不给你们点颜色瞧瞧，就不是黄泉老祖。可笑，我林家发迹，跟你有什么关系？你跑来邀功，还我们家破人亡？我呸！有小孩的哭声了，到底怎么回事？鬼影七姐，鬼影夜啼，这是中了诅咒了。这肯定是叶枫干的好事。看来我必须要成为雪清院上的花魁了。老大，真的是你吗？你这是玩的哪一出啊？少废话。本老祖喜欢当狗不行吗？我来找你们是有件大事的，请老祖吩咐。明天就是雪域民族的选亲宴，到时候有武神宫现世，召集本老祖在两江十三省的各方小弟前去选亲宴。老大，真的要抢武神宫？放屁！不是让他们给老大撑腰去的，有老大在，我们能抢得到吗？滚吧，滚滚滚滚滚滚滚！是是。是<笑>好漂亮的狗啊！<笑>我现在怎么对狗感兴趣了？林叔，看到了吗？那边是雪域林属的武神宫，我们十大家族能够繁荣昌盛，全靠武神宫的气运加持。女帝是我们十大家族的共主，那已经是万人之上的存在了。雪域林属，那必然是万人敬仰，那是自然。没有他，老人家哪有我们十大家族啊？爸，你现在后悔还来得及。叶枫真的不是一般人。都什么时候了啊？你还听那个废物说话？你上次不是跟他走了吗？这怎么又回来了？他上次说了今天一定会来，可到现在还没现身，恐怕是怕了吧？他今天要是能来，我还真高看他一眼。可现在他呀，就是个胆小如鼠的废物罢了。我就算借他一百个胆子，他敢来这选亲宴上跟我们十大家族为敌吗？跟女帝为敌？跟高高在上的雪域领主为敌吗？你今天来就来了，要是再听那个废物说话，影响了你姐的前程，看我怎么收拾你！雨薇，如果你姐有这个福气，那我也认了。这样，你来跟我做小的怎么样？你做梦！<笑>莫非是许玉领主来了？十大家族，迎接领主！这位，这位气势好强大，莫非是什么滔天人物不成？难道是女帝的手下？不对呀，他怎么牵着一条狗呢？姐夫，你竟真的来了！放肆！谁让你到这儿来的？赶紧滚出去！嘿嘿，林叔，向大家隆重介绍一下，这位就是被林家扫地出门的垃圾，为了彰显自己的价值，特地来这选亲宴上。露个脸，哎，不过小子，你这是花了多少钱雇这些人来请你挽尊的？我叶枫从来不需要挽尊，今日我是来选亲的。行了，时间马上到了，你好自为之。要开始了，快了，还有五秒。选亲开始，请十位新娘入场。
。小子，看到了吗？这些就是十大家族的军之玉液，个个都美得不可方物。不过可惜呀、啊，你连他们一个脚趾头都配不上。识趣点就赶紧滚！念在心眼，你对我林家有恩，我就不跟你计较。林家主，如果他是你的人，马上让他消失；如果他不是你的人，那就别怪我们不客气了。我们百忙之中来迎接雪域领主，我们十大家族的女儿盛装出行，也是为了得到那位大人物的青睐，而不是来这儿看你们胡闹的。你还愣着干什么？让你的狗赶紧滚，别在这丢人！爸，你别太过分了，万一雪域领主没看上他们呢？胡说，没有看上他们，难道还能看上你？你拿什么跟他们比？依我看，是他们没资格跟林雨薇比。既然是雪清燕，都盖着盖头，有什么好看的？混账东西！敢掀我们的盖头，我们的容颜是你想看就看的吗？叶枫，你来干什么？我们可是雪域领主的女人，你是活腻歪了吗？敢碰我们？可笑！你们一个个长得歪瓜裂枣的，还自诩什么高贵？十个女的争抢一个男人，你们还有脸？别拿你龌龊的想法跟雪域领主相提并论。别说是一个，就算是十个照单全收，我们十大家族也愿意。林诗雅。你也愿意？愿意。使女共侍一夫，你也愿意？愿意。看来，你不是眼盲，而是心盲。全场豪门，十大家族，十位佳丽，你们愿意嫁，也要看我叶枫愿不愿意娶。今日我叶枫休妻。这里不是你撒泼打滚的地方，我苏家乃十足之首，当我不存在吗？苏家。五年前不过是街头乞讨的，不懂感恩，为富不仁，要你有何用？滚！你竟然连苏家家主都敢侮辱，我看你是活腻歪了，连我林家都不敢如此。叶枫，别觉得你有点手段，有点蛮力就可以为所欲为。注意啊，这人跟我们林家没有任何关系，你们要杀要剐，由得你们。爸，叶枫也是林家的女婿，怎么能没有关系呢？闭嘴！这是要给我们林家惹祸吗？你确定你要站在他那边？我确定。你确定？为了这个废物，你要跟我们林家断绝关系吗？断绝关系？我爸，你犹豫了。林雨薇，从今天开始起，你做我们林家的家仆上，花除掉。我林氏以后的荣华富贵，跟你没有半点关系。爸，这就是你选择这个废物的代价。虽然同是出自林家，可你的眼光远不如我。今天这个场合，要么你财富滔天，要么权势无敌，不然的话，在我十大家族的合围之下，你只有屈辱之死。主任，激动人心的时刻终于到了，不劳您出手，交给我吧。老祖我最喜欢这种场面了。你今天话怎么这么多？你不知道反派死于话多吗？你说谁呢？没说你，我在跟狗说话。敢骂我是狗？敢骂我是狗！来人，把这个冒犯选心意的家伙给我剐了！财富滔天，权势无敌，你们连我的一条狗都不如！放肆！竟然拿我们十大家族跟一条狗相提并论，简直就是对我们的羞辱！这不是羞辱你们，想动我？问问大皇同不同意？都说狗仗人势，第一次见人仗狗势的，也好。来人，先把这条狗给我宰了！老大胆子！你们是干什么的？都戴着面具，怕不是一群不敢露面的鼠辈？鼠辈，我看你们才是鼠辈！两江十三省总把头，手握万人生死，可是鼠辈？两江十三省总把头，黄天赐战士，见过诸位鼠辈？啊，这黄天赐，南疆杀神，他怎么来了？南疆天顶商会掌舵人韩三江在此，见过诸位鼠辈？啊，南疆首富，财富千亿。可是鼠辈，天顶商会掌舵人都来了，我想见这个人都见不着。天龙战将在此，见过诸位鼠辈。宏远集团董事长在此，见过诸位鼠辈。这些见识手握一方的大人物，道长大佬，金融巨鹤，战区战将，这怎么会？这这不是真的。林志雅，你说他就是个善意村夫，一人一狗，怎能如此？我不知道。
？我真的不知道。派剑老祖，派剑老祖。啊！跪下了！他们竟然都一定要搞跪下了！<笑>这个世界怎么了？这么多大佬，先拜见一条狗。关键是<笑>叶枫是这条狗的主人，连他的一条狗都有这么多大佬追随，那叶枫的身份岂不是战鼓铄金？南疆内部之事，岂容他人来管？血域领主大人的选妻宴，诸位大佬恐怕无权干涉吧？见过总督大人，领主大人的选妻宴千载难逢，盛世华章，南疆能取得今日之成绩，全凭领主大人。今天十大家族齐聚于此，我已经很多年没有看到此情此景了啊！<笑>总督大人，您奉女帝大人之命镇守南疆，更是和我们十大家族共同守卫武神宫，可以说居功至伟，更是见多识广。不知道您可识得此人？总督大人，这一人一狗带各方大佬进来，实在是诡异啊！南疆，除了你们这么群酒囊饭袋，这样的胆量，怎么守卫武神宫呢？总督大人，这闭嘴！放眼华夏，谁不觊觎武神宫？我看这个臭小子，无非就是这群大佬的傀儡罢了。他们的目的无非就是趁机拿走武神宫，一条狗就把你们给唬住了，一条狗就把你们给唬住了。叶枫，我就说嘛，你一个穷小子哪来这么大阵仗？原来还是要靠别人，明明就是一条虫，非要装一只龙。更可笑的是，带着一条狗过来要王威。简直是我看过更好笑的画面！这帮小畜生真是气死我了！主人，把老祖一巴掌扇死他们三个！小子，在别的地方耀武扬威我不管，但这个地方绝对不行！说什么？休气啊！哈哈哈哈！这十位佳丽都是领主大人亲选的女人，领主未到，你自僭越，死罪一条！有总督大人在此，我看你还怎么装神弄鬼？废物就是废物，总督大人赐你死罪，那都是你的荣幸。林主任，我想你已经看清楚了嘛，还不快点滚过来跪下，给父亲磕头认错，说不定我们林家还能再收了你。不然，你还真想跟那个废物一起去殉情啊？我林雨薇只知道知恩要图报，你还真是有骨气呢。叶枫，恭喜你啊，成功把我妹妹拐骗走了。总督大人，请你下令吧。来人，把他腿给我打断，我看看他的骨头到底有多硬。南疆的一切都是我给你们的，财富、权势，我给你们，你们才有今天的地位。而你们一再挑战我的底线，小子，死人了，事就不好办了。小子。既然敢在领主大人的选亲宴上见红，此乃大凶之兆，你百死难辞其咎。众将何在？等等，总督大人，一封不是有意的，他是从山上下来的，对城里的情况并不熟悉，还请总督大人手下留情。来呀，你要替他求情啊！<笑>看你楚楚可怜的样子。我都有点心疼了呀！你想求情，总是要付出点代价吧？空口白牙，就想让这小子走，你想得美！你们想让我怎么做，我都答应。贱人，联合外人羞辱我十大家族，最看不惯你这种吃里扒外的东西！啊！太过分了！姐夫，我只想给林家报恩，这些我来收就好了。现在够了吗？不够。姐，怎么了？爹，你啊啊！现在够了吧？不够！个丢人现眼、吃里扒外的东西，太让我失望了！活该！做的已经够多了，我说过了。
，财富、权势，我给你们，才是你们的；我不给你们，你们什么都不是。你斗不过他们的，他们有领主大人在气运加持，他们每一个家族都红运齐天，无人撼动。个个以为自己是人中之龙，殊不知五年之前，不过是一群臭虫罢了。气势，今日我叶枫。便夺了十大家族的气运，方特，你当我不存在吗？总督大人，是非不分，黑白不明，要你何用？是，我没叫你起，你敢起？叶风，你妄自尊大，口出狂言，今日我就让你看看我十大家族拿捏你，易如反掌。我持婚书在此，苏家红运齐天。我苏家有此等气运，试问谁能绊倒我苏家？苏家有女帝的照顾，有雪域领主的庇护，我苏家就是南疆的天。太恐怖了！看来苏家已经达到了南疆皇门无法企及的高度，放眼整个大夏，无人比肩啊！诸位家主，就让这个小瘪三长长见识，看看我们十大家族靠什么走到今天。你好，总有些人不知死活，试图挑战我们十大豪门的位置。我南疆赵家有婚书在此，我南疆王家有婚书在此，南疆李家在此，南疆林家婚书在此，我南疆孙家有婚书在此。我南家徐家有婚书在此，程家在此，黄家婚书在此。十封婚书，十份破天的富贵，十道飞黄腾达的气运。既然如此，我便灭了你们的气运。叶枫，你够了！我知道，我们林家把你赶出去，你心中有抱怨。可你也看看现在的现状啊，你有什么资格，有什么能力跟我们十大家族斗啊？所以呢？所以，我劝你乖乖的给我们科十个响头。要是我们高兴了呢，可以放一条生路。女帝亡命旗牌到，女帝令牌在此，十大家族准备迎接。今天，我便持着女帝亡命旗牌，以十大家族之命，断了这个狂妄鼠辈的生路。我苏家愿断其生路，我赵家愿断其生路，我王家愿断其生路。苏家、赵家、王家。婚书作废，你死到临头还在作秀，你靠什么修了我们十大家族的婚书？你带来的这群人根本动不了我们。我孙家愿断其生路，断其生路，断其生路。林诗雅，你还在等什么？虽然说这小子对你们林家有恩，但现在都什么时代了，谁还在乎这些不值钱的东西？叶枫，这些都是你自找的。原本我做了领主夫人，说不定还能赏你一场富贵，但现在我看没这个必要了。我林家愿断其生路，十大家族婚约全部作废。<笑>厉害呀、啊，厉害！你是真能装。我苏黎楚也算见过一些世面，但像你这样装腔作势的，我还真是头回遇见。婚约你说作废就作废。你怕是不知道我们十大家族背靠的是什么样至高无上的存在？那位领主大人是女帝都要俯首称臣的存在。那位领主大人可挽武神功，可谓万人敌。那位领主大人总揽大夏气运，他一言可歇一座城，他一言可灭一家族。只可惜，顶林家等不到那一天。不过有一句话你说对了，他一言的确可灭一族。林家，别！爸，你怎么了？爸，爸，林林叔，林家的气运没了，怎么会这样？林主大人居然休了我，我是要做华魁的人啊！林主大人，为什么要剥夺我们林家的气运？我们林家到底做错了什么？做错了什么？你们林家心里没有点数吗？这么多年无所作为，就凭你们还想跟我争？林诗雅，我跟你说过很多次，这次选亲宴，我苏家必是赢家。就是你不知道紧紧紧几两，自己跑来参加
，也是咎由自取。他林家不敢听恩，你苏家也恨不到哪里去，横行霸道，作奸犯科。苏家，灭！啊！怎么会这样？哎，你没了！苏家，苏家！天作孽有可恕，自作孽不可活。我们四大家族的婚书竟然全部被修了，我们真是得罪了领主大人啊！莫非，莫非这小子真的是血领主？我们范中期待的庞然巨鲸是这位青年。女帝已进入庄严大门，十大家族准备迎接。小子，你少在这妖言惑众了。女帝马上就到，我看你还怎么做。装，小心这小子会使用一些下三滥的手段，大家不要被他骗了。叶鹏，莫非你也是修道之人？你以为你有点手段，我们就会怕你？徐玉林就撑腰，我们女帝撑腰。你压不垮我们，叶枫，我不管你用了什么手段，你快点把抢走的东西还给我们。我的东西不是你想要就能得到的，以为我叶枫愿娶你，你可愿嫁？我本就是为林家报恩的，我愿意嫁。这桃店的气运属于你。风舞九天，黄东玉的气运，我们十大家族加在一起都没有他强。沈芙如此气运，那么是以后，你以为做什么都容易得水，其实是如鱼得水啊！回观，这官运亨通，从商这飞黄腾达。这份气运若是降临到我赵家，我赵家必定能称霸两江十三省，也指日可待啊！南疆女王，南疆女王，我不相信，叶枫，你何德何能，能操控我等气运？一定是障眼法，大家不要被他的障眼法给骗了。障眼法？喂，喂，林总，我们公司股票不知道为什么突然暴涨。股票暴涨？是啊，暴涨，已经持续暴涨百分之三百，市值马上冲击五千亿。喂。林总，我们的楼盘已经开盘，立即收新，销售收入高达一千亿。什么？我我我知道了，叶枫，这就是所谓的气运。怪不得十大家族发展的如此迅速，我我还以为是……你还以为什么？他们是靠自身实力，一群酒囊饭袋而已，他们还真把自己当回事。够了，叶枫，你竟然敢把原本属于我们十大豪门的气运全给了他，他算什么东西？他配吗？得人宰肉，要杀人父母。小子，我等不及你的了。谢郎，来者，你去，给我杀了吧！小子，你自己抹脖吧，别脏了老子的手工。就你这样的货色，还不配我出手？大黄，你陪他玩。你居然让我跟一条狗打，怎么说？我也是帝境大宗师。我这一掌下去，能拍死一头大象，你敢辱我？放屁！本老祖一只狗爪子就能把你拍成齑粉，哼！你还不配本老祖动手。青龙，我来陪你玩玩，去死吧！启禀我主，密室没忍住，把他给宰了。就这种废物，你们也好意思叫出来跟我叫板？嗯，叶枫，不要以为你就是南疆的天了。南疆，如果不是想让你们知道得罪了什么人的话，你们现在已经是一具尸体了。好，等女帝大人到了，我要亲眼看着你死。女帝大人要是知道有人搅乱香气宴，必定会将你碎尸万段。好，那就让你们心服口服。陆雪姨。在外面看了很久了吧？该现身了
女帝大人，您可算是来了！你是责怪我来晚的吗？不敢不敢，可这玄天上有人玷污您的名讳，染指五神功。这些不说，他竟然毁了我们十大家族的婚书，夺了我们十大家族的妻儿，我们实在是看不过去啊！对呀、啊，我们十大家族本来就是玄玉领主赤峰守护五神功的家族。是谁这么大的胆子？叶峰，你还站在那不肯动弹吗？你还要一意孤行？女帝大人都已经到了，你还不赶紧滚过去？相信不会让你死得很惨的、啊、可是如果你碰到了女帝大人的怒火，那就让你求正不得，求死不能。一群傻缺，本老祖边吃边看你们被打脸。你们错了，今天不是我求别人，而是你们求我。女帝大人，你看到了吗？到现在还在大放厥词，根本就没有把您和雪月六主放在眼里啊！像这样的狂妄之徒。只要您下令，我立马联合江南豪门将之斩杀。你还有这个本事？在下苏家苏林楚，整个南疆唯一一个可以拉开武神功的人。我知道你，正因为这一点，我才对你苏家青睐有加。<笑>叶峰，你听到了吗？连女帝都亲口承认对我苏家青睐有加。女帝大人，事不宜迟，选亲也还要继续。这小子已经无药可救了，论罪当诛。论罪。当诛，都闭嘴！顾雪姨，你就是这么约束十大家族的，这便是你说的为父一方。在我看来，他们不过是一群不敢听的蛀虫罢了。放肆！谁给你的胆量，敢直呼女帝大人的名讳？是不是活腻了？哎，是谁给你的胆子？女女帝大人，总督也是为了维护您，你个军、哎，他都没资格说话，你又算哪根葱？女帝动怒，哼！叶峰，这次谁也救不了你。我承认当年是你救了我，但是今日这一切都是你咎由自取，怪不得别人。十大豪门何在？跪下！听到了没？女帝大人有命，下跪受死。我说的是你们啊，我们。雪姨参见领主大人。我等见过雪域领主大人。雪域领主，领主不？这这是怎么回事？我陆雪姨此次抵达南疆，本是为了迎接雪域领主取回武神功，同时见证领主血亲。这本是你们十大家族一飞冲天的大好机会，没想到。你们竟敢对领主大人不敬，乃至于为虎作伥，联合欺压，丝毫分不清自己的分量。今日但凡冒犯雪域领主大人者，我陆雪姨会一一清算。女帝大人，您初来乍到，千万别被他给忽悠了。他只不过是乡村野夫，被林家赶出的垃圾，他怎么可能是雪域领主呢？是啊，女帝大人，我可以作证，这小子跟雪域领主没有半毛钱关系。如果他真的是雪域领主的话，我又怎么会瞧不起他？我又怎么会把他让给我那不争气的妹妹啊？对啊，这小子刚刚还用了一些下三滥的手段，把我们的机运全给剥夺了，还说要灭掉我们十大豪门。可都到现在了，我们一点损失也没有。气运已夺，因果已断，南疆十大家族即将家破人亡，家财散尽。<笑><笑>可笑。我赵家一条渔船起家，如今已是航海大亨。你说灭便灭，要知道，受死的骆驼比马大。不错，我王家主导南疆金融行业，资产千亿之巨。即便把这些资产放在你面前，让你搬，你也得搬十天半个月。十天半月用不到，十秒就足够。十秒？<笑>绝对不可能！别说是他叶峰。就算是女帝大人您亲自出手，联合这些大佬，也绝对办不到。你们错了，到现在你们还不知道自己得罪的是什么人物。掌武神功，护大夏气运，这世上还没有我雪域领主大人做不到的事。时候差不多了，十，报，不管乱枪组，我们的货船在太平洋遇见了台风，所有的航船全都沉了。九，报。
，压住中心了。王家金融黑幕不被曝光了，股价直接跌停，王家濒临破产。<笑>啊！老爷，不好了！我们开发的司马大厦工程地基突然坍塌，整个楼都倒了。二、哦、报，家主，您家的资金盘崩盘了，现在已经资不抵债。我们林家，我、啊、一报，苏家的十几处煤矿全部发生坍塌，预计造成损失上百亿。什么？我苏家，苏家也完了？不可能的，石石大家族就就没了。刘、啊、迪大人，我们可都是按照您的吩咐办事啊！刘迪大人，不是这无罪啊，都都是他们林家，是他们抛弃的联手大人，联手大人法不责众啊！你放了我们吧，放了我们吧！你们说这话是什么意思？啊？明明是他们苏家一呼百应，我们林家不过莫留。你手无闲人，你你这个贱人，竟然把个屎盘子扣到我们苏家头上！你没事你出来注意。林诗雅，你是否还记得当初说过的话？林诗雅，你是否还记得你当初说过的话？我记得。那现在我配吗？配。那现在你是否高看我一眼？是。那现在。林家是不是生死攸往？是。那现在你林诗雅是不是任由我摆？是，我林诗雅愿意嫁给你，心甘情愿。林诗雅，你配吗？叶枫，改变娘曾经是你的未婚妻，你不可以这样。我在跟他说话，你算什么东西？你你怎么能这么对我呢？你不光不能这样对我，你也不能这样对我林家。我为何不能？要不是以我现在的身份。在场的所有人，谁能放过我？只不过是恩将仇报罢了。是你隐瞒身份在先。如果你提前告诉我的话，我不会悔婚的。我愿意嫁给你，我喜欢你，你娶我吧，叶枫。你喜欢的是我身份。<笑>你们这群蠢货，还有你林诗雅，就这么轻易的被这群人蒙骗过去？你什么意思啊？所有人都知道，雪域林主已经消失多年了。你弟。我看就是你想私自占有武神宫，所以才导演了这出好戏。你说我导演好戏？我只相信一句话：夏虫不可语病。池塘里的蚯蚓再怎么也化不成龙，它叶枫永远也争不过我。你是不是对自己有什么错误的认知？假的，真不了。鸡毛永远也飞不上天。想要证明他是不是雪域领主。只有一个办法，什么办法？他武神功不错，各大豪门都知道，薛玉领主归隐之前，选定十人守护武神功，封武神功于南疆。小子，能挽动武神功者，才是薛玉领主。要杀要剐，齐天尊变。别说，让我们十大豪门回到五年前的落魄，即便失去我们的项上人头。我们也认命。叶风，有一点你说错了。我苏家能有今日，并非靠的权势和财富，而是我苏林楚的能力。整个南疆能获得武神功的青睐者，唯有我一人。你要干什么？武神功乃当世第一神器。干什么？我要替雪域领主完工诛杀你们这群叛逆。你放肆！放肆！我十大家族本就奉雪域领主之命守护武神功，自然不可能让他落入别人手里。既然我已获得武神功的认可，要是我能拉开，而你拉不开，那就证明你不是雪域领主。那你不妨试试。我拉开武神功的第一件事，就是射死你个冒牌货，还有你女帝，私自篡夺武神功，这已是死罪。等你有资格拉开武神功。再来定我的罪，他不会真的能拉开吧？如果能真的拉开，我们十大豪门就有一线生机了。少给我开！武神功，大夏气运皆系于此。开工之日，风云再起，苏林楚。
你苏家没这个命。你嚣张什么？要不是你用下三滥的手段把我苏家的幸运夺走，我怎么可能拉不开？大胆！你再敢对领主不敬，我就杀了你！<笑>既然我拉不开，不妨你给大家拉开看看。好，那我就让你看一看武神功是怎么拉开的。天风，你怎么了？主人，这是域外奇毒曼珠沙华呀，可以吞噬气运的剧毒。传闻是生长在黄泉路上的鬼花，三个骷髅要是全部变红的话，你就死翘翘了。有人在武神宫上做了手脚，不妨还有三只武神剑，无人伤得了。来人，拿剑来。怎么是空的？武神剑呢？苏灵楚，还有你们十大家族，给我解释一下，武神剑去了哪里？我们十大家族需要资金周转，那三枚武神剑被我用一千一卖了。什么？卖了？你们简直该千刀万剐！武神剑乃是大夏神器，你们竟然卖了？卖去了什么地方？我哪知道？价高者得。小子，别装了，行吗？你根本就不是什么雪域领主，你弟，你还真是有眼无珠啊！叶枫，我不得不佩服你，你不仅骗过了在场的十大家族，连你弟也骗过去了。不过骗不了我，今日你拉不开武神功，你就不是雪域领主。叶枫，你是不是真的拉不开？不是我拉不开，是如果我现在拉弓的话，就中招了。中招？主人，我看这就是一场天大的阴谋，背后有域外魔族的影子。我看很有可能是撒旦那群人干的，不就是一群宵小子？老祖我直接替你杀了得了。都看到了吧？他根本就不是神域云鲁，谁愿和我一起擒敌？我愿意。此人胆大妄为，妄自尊大。我愿意以命相搏，我也负一，令为玉碎，不为瓦全。南疆豪门，联手诛杀叶枫。叶枫，你还有什么话要说吗？看来还是大黄说的对，你们终究是一群蝼蚁，十大家族十年守护。终究是一群蛀虫，根本没有资格跟我站着说话。嗯、你想怎么样？难道你还想动手啊？难道我叶枫还惯着你们不成？想看本尊挽弓，就给我跪着看！你你他妈疯了吗？从此，南疆再无权贵。你以为你是谁？能叫我们横压全场吗？今日大会，纵观全场，金属蝼蚁，武神功配三剑，第一剑。射尽天下忘恩负义之徒，凝气为剑，这是凝气为剑。第二剑，屠尽天下无情无义之辈。第三剑，要你狗命！你你怎么可能拉开武神功呢？我都说了，是你们目中无人，不识真龙。若没有我们雪域领主。你们这群人根本一无是处，都是这，都是这，我们得罪了谁？领主，我们，我们领主，我们赵家完了，我们呀，完了！哎呦，林世雅，跟将仇报作茧自缚，你也应该和其他家族一样，就应该回到我帮你们以前。啊，不要，不要，不要！我的眼睛，我的眼睛看不见了，爸爸，我看不见了，爸。顾雪姨，你先把他送回去。是。这边
。我操！主人，我劝你最好别再动用真气了，你已经快嗝屁了。再这么下去，你还剩下两次机会了。我嗝屁了，不就自由了吗？哎，别呀、啊，主人，我都跟你出出感情来了。我阴之界只有找到那三支武神剑，弓箭合一，曼珠沙华才可以迎刃而解。赶快叫你的小弟们去找武神剑的下落。是，主人。苏家呀，这手怎么了？我已经知道了。叶风池武神宫射出三箭，赵氏血域领主回归。这么说，他他真是血域领主？慌什么？是又如何？不是又如何？我上官家乃是皇族，他能拿你们怎么样？是是、啊，我们苏家的一切都是上官家给的。三支武神剑都找到了吗？都找到了，一只在葛市上，另外一只在地下女皇手里，另外一只下落不明。不过，亲爱的，为什么要这么做啊？那三支箭有什么说法吗？不该你知道的，最好不要知道。你们只需要知道，从现在开始，他叶枫不再无所不能就是了。哪怕你们骑在他头上拉屎，他都得给我忍着。真的。上官大少，其实我早就喜欢林诗雅了，不知道能不能？有我上官家撑腰，苏家依旧是南疆的天。明白了。<笑>等一下。没有做成盟主夫人，是不是很失望啊？啊，没有。跪下，跪下血域领主，哼，离开血域就是你最大的错误。林主大人，南疆的天虹大厦最近煞气冲天，死了不下几百号人。难道和武神剑有关？我看过南疆的地图，大厦位置极好，而且又有浓漫的玉脉国境，怎么可能煞气冲？明天我过去看一下。你在这里守着，有人找我。就是我不在。是。你们干什么呢？麻烦您给禀告一下，就说林树鹏想要拜见领主大人。那真不巧，领主大人正好不在。你们回去吧。哎、林诗雅和李诗雅都是你这个害人精。原本你和叶枫的婚约，你为什么要反悔啊？现在可好了，雨薇给林家断了关系。你说林家现在可怎么办？不可能，叶枫不会这么对我的。我我今天必须要见到他。哎，喂，什么？啊啊！我现在就来。啊？怎么了，大华？你要跟我一起洗澡吗？当然了，我等了这么久，不就是为了这一刻吗？行，那跟本小姐进去吧。主人，对不住了，你老婆要被我看光了。<笑>大黄，滚出来！没事的，他只是一条狗，又不是人，没什么不方便的。他是一条狗，不过是一条色狗。把、啊、你吃了，赶快去干活，别忘了你答应我的事情。哼，把脑子不吃狗粮，我要吃澳洲大龙虾。书上，他能相信吗？不管怎么说，他也是林雨薇的姐姐。现在林雨薇可是如日中天呢，万一……万一个屁！知道这是什么吗？变声器，下药多低级，这个才刺激。
，只要让他相信我就是叶风。你们信不信，林诗雅会心甘情愿的喷北上上床？这样的话，那他岂不是在床上会很疯狂？嗯，朱大人，你在哪？林诗雅，你知道错了吗？是啊，知道错了，求林主大人原谅我，求求林主大人治好我的眼睛，我一定诚心悔改，我不想再过这种暗无天日的日子了。可以是可以，那就要看看你是怎么表现的了。表现。你什么意思？因为我本来就有婚约在身的嘛。你知道我想干什么？可是，您和我的秘密……哎，只要你不介意就好了呀。还有，我比较喜欢主动一点的女人。我明白了。我出去休息一下。哎，苏尚，怎么样？想不想试试？想想想、啊。不知道我们有没有这个福气啊？反正你都玩过了。<笑>把这个带好。哎，好嘞。多谢苏尚，做梦都没想到有一天能上了南疆美女总裁。哎，你可快点，啊，快点啊！哎，坐去等等。林主，这里便是天虹大厦。这段时间发生了很多起跳楼自杀的案件，这里非常的古怪。啊、果然有古怪，杀气冲天，肯定有人用活人为祭，打生桩。的确是生桩。生桩。马上封锁天虹大厦，驱散所有人。哪来的江湖骗子？你知道我们这儿每天的营业额是多少吗？你是谁呀、啊？凭什么说我们天虹大厦有问题啊？这里是南疆第一高楼，核心的 CBD， 封锁这里，我们一天要损失多少钱吗？你赔得起吗你？你但是我听说你们最近这里发生了许多跳楼自杀事件。你这个问题啊，我承认。不过在我们这里工作的人都是精英，可能工作压力大，一时想不开。我们啊，今天已经请了心理专家给他们讲座，疏导。我们所有员工的心情，照你这么说的话，请心理专家就不会有人跳楼自杀了。那当然了，这都什么年代了，你们还搞这封建迷信啊？经理，心理讲座已经讲完了，效果很好，领导很满意。听到了吧？效果很不错，以后没人再跳楼了。我告诉你们，以后你们不要四处散播谣言。如果再让我听到你们乱说，我肯定叫警察把你们抓起来。像这种骗子，肯定是过来捞钱的。放肆！你知道你在跟谁说话吗？不好，杀气在我们中传，赶紧带我去地下车库，马上又让人跳楼自杀。胡言乱语！来人，把他给我拿下！哦，经理，经理，那楼上真的有一个人。什么情况？天台不是封了吗？怎么还会有人上去？啊！这这到底是怎么回事？我早就说过，这根本没有。先生，求你出手相助，不管出多少钱，我都愿意。这可是条鲜活的人命啊！赶紧带我去地下车库。经理，这人就是个神棍，你不能相信他。不好了，天台站满了人，拦都拦不住啊！什么？怎么回事？什么情况嘛？现在还不相信吗？滚开！先生，大家快走走。找到了，哎，找到了，原来是这个车，这个车在这停了有几年了，连续交了十年的车费。打开车门看一下。哎呀，先生，你果然通神呢、啊，这这这这，真有一具尸体。上面跳楼不会是小哥吧
，怎么会和这具尸体有关系啊？这就是根源，找到根源就能解决问题，不然南疆的气运斩断，危机的不仅仅是南疆，而是整个大夏。疯了，这人是疯了！大夏出点意外，竟然还扯到整个南疆，甚至还整个大夏。这大厦的哭声停了。是啊，经理，那些要跳楼的人全都恢复正常了。好，好，我知道了。看来真如先生所说，这一切都是这个生庄造成的。谢谢，谢谢。此处正是龙脉汇聚之地，看来是意外邪祟设立沙阵，试图封锁我大夏龙脉，必须马上找到其他两只武神剑才可以。陆玄仪，剩余的事情交给你了，尽快找出剩余的两只武神剑。是。喂，叶枫，你在哪里？快点来林家一趟，爷爷快不行了。好，我马上过来。叶先生，你先别着急，我开车送你。哎，等等，我还没上车，我还没上车呢。叶先生去哪儿了？怎么就剩这一条狗了？我靠！什么情况？我看到了什么？哎呦，好要事，您可算是来了。雨薇，这就是我魏老爷子请的医生。原来您就是大名鼎鼎的黄药师。黄药师，您怕是白来一趟了。我找了人来治我爷爷。你们什么意思？在耍老夫吗？林雨薇，你给我闭嘴！要不是你们，我林家怎么会一夜破败？哼，现在好了，抓好人来了，晚了。如果不是你们。老爷子怎么会亲自去找地下女皇要账？结果老爷子一回来就一病不起，这难道不是你们的错吗？黄药师，只要您能治好老爷子的病，我林家愿意以这座大宅为酬金。<笑>林总，你放心，这世上就没有我黄药师治不好的病。老爷子的病，这位黄药师怕是根本治不好。臭小子，你知不知道你在说什么？我实话实说而已。我刚进来的时候就发现老爷子。已经沾染了煞气，显然和最近南疆煞气冲天有关。你在医术上面有所造诣，但是老爷子，是你医术根本无法治得好的。林总啊，这个人是你们林家的人，这小子就是我们林家赶出去的一个废物。他说的话您不必当真。二叔，叶枫已经在选亲宴上证明了自己的身份，你怎么还能？你不要再给我提那个选亲宴，尤其是林世雅，他眼瞎了都不足以解恨，他就该去死。二叔，口下留德，不瞒告诉你。我早就已经是雪域领主的人了。雪域领主的人，行了吧？你装什么呀？那天晚上我身体都虚脱了，你有什么不好承认的？我承认什么？那天晚上我们在酒店进行了不下十几次。姐，你是不是受了什么刺激开始说胡话了？叶枫昨晚一直住在我家里，我可以证明。怎么可能？行了。我的时间很宝贵的，我这次来带来了很珍贵的药材和配方。林总啊，我们还是先进去再说。你年份可以，味道不怎么样。这是我带的很珍贵的药材，你你怎么把它给吃了？这个味道也不怎么样。你知不知道你在喝的是什么？这是鹤顶红剧毒之物啊！这是我拿过来要给配方用的，我也只敢放一丁点你居然把它都给喝了，臭小子，你会死的很惨的！会死的？那我为什么没事？叶枫，你真的没事？你看我像有事情的人吗？看来你还是真有点本事啊！行了，那可以跟我一块进去。不过我警告你，在里面，你只准看看，千万不要指手画脚。老爷子是急火攻心，寒毒堵住了心肺，入了心脉。不过放心，我一针下去，保证是针到病除啊！那太好了，黄药师，您赶紧施展神通，救救家父啊！臭小子，你看清楚了。
，老爷子已无大碍了，放心，很快他就会苏醒。没有看错的话，黄药师前辈师长的事，天意神真啊！白文不如一见呐，真是太神了。哎、主任，这老家伙已经不行了，没有生气了呀？别说是他了，就算是您出手，嗯、他也困难了吧？我最有办法啊！您有办法？那什么办法？一会儿你就知道。小子，你可知人外有人，天外有天。不过我看你还真有些本事。这样吧，我缺个关门的弟子，不如你来做。让我做你弟子，怕你折寿。你还有，老爷子本来还有三分钟的回光返照时间，被你这么一弄，连最后一口气都没了。你胡说八道什么？嗯、哎，爹，爷爷，怎么会这样啊？再来。老废物，还敢瞎针！叶枫，求你救救我爷爷吧！林家是有错，但爷爷是无辜的。倚老卖老的废物，滚开！臭小子，我怎么倚老卖老了？他现在已经气绝身亡，你能救他？大黄，看你了，我就知道你要打我的主意。等等，叶枫，你什么意思？你是靠一条狗来救爷爷？简直荒谬至极！这这这怎么怎么可能嘛？这是！我倒是听过用一些动物可以入药，比如说熊掌、鸡心。那这狗……大黄是黄泉老祖，老爷子的体内有黄泉老祖的味道，黄泉路上谁人敢勾魂，还不得乖乖的送回来？大黄，不要逼我，失去的话就快点。你知道该怎么做？嗯，老大，不要吧，这么多人看着呢，本老祖也要面子的。谁叫你在这里？滚去撤散！叶枫，我算你狠。怎么会有一股尿骚味啊？这是狗尿啊！把这个给老爷子喝了之后，老爷子再让申请。荒唐，荒唐至极！叶枫，我知道你记恨我们林家，可老爷子都这样了，你居然还想着羞辱他，你你简直呵呵！老夫行医了一辈子，却从来没见过这种丧心病狂的救人之法。臭小子，原来我以为你真有本事。谁知道你也是这种骗人的把戏呀、啊！如果我能把老爷子救活，怎么办？那我们就跪下来给你磕头赔罪。太好了，也有气息了。这怎么可能啊？我行医了几十年，从未见过这种救人之法，而且还是将死之人。哼，你不知道的事情还多着呢。可是爷爷怎么还没醒啊？老爷子要醒过来，还需要最后一步。罢了，我正好有事要问老爷子，不必麻烦了。夫人，你要干什么？这东西可碰不得啊！老爷子生重煞气，必然和武神剑有关，我们得赶快救活他。可是老爷子寿元已尽了呀，那就增加元寿，别告诉我你做不到。谁叫你是我主人呢？增加可以，但是最多增加一年。别废话，增加十年。十年？那要损失我多少功德呀？这……哎，好好好好，我答应还不行吗？这怎么可能啊！他连银针碰都没碰，老爷子的手动都没动一下，这老爷子居然活过来了！神仙啊，这世上居然真的有活神仙啊！爷爷，你怎么样？叶先生，我们林家对不起你。谁呀、啊？你还愣着干什么？快跪呀、啊！叶先生，以前都是我们林家的错，你宽宏大量。饶了我们吧，石雅这孩子也知道错了，你让他恢复视力。不必如此，我能看见了，太好了！啊、爷爷，我跟叶枫其实已经发生了关系，可是他不愿意承认。叶枫，我知道你喜欢我，我也愿意嫁给你，你何必这样呢？在说什么？而且我管你破卦之兆，还有血光之灾。近期南疆不太平，最好不要外出。老爷子，我想问你，最近你去过什么地方？哦，呃，我到地下女皇的地盘去要账，出来就成这样了。莫非武神剑在地下女皇手里？
蜜蜂，地下女皇是南省地下势力的主宰，她的地盘无人敢随意撼动。这个女人心狠手辣，你真的要去吗？必须要去。领主大人，武神剑已经找到了，是在地下女皇那里，不过她不肯交出来，兄弟们也都打不过她。一介女流而已，竟然在地下世界混得风生水起，我倒要去会会她。荒唐！叶先生要是看见你。他都不承认，石家豪门女人一个也没看上。他如果是好色之徒，就不会弱水三千，只取你妹妹一人而言。可是爷爷，我真的没有说谎，就是叶峰他不肯承认。爹，你你快，家族群里发消息。哎呀，哎呀，你自己看看，耻辱，这简直我林家的耻辱。怎么可能？林诗雅，我真没想到你能干出这种事！你苏林楚，干什么的？叶先生说你有血光之灾，你莫走去。这么多美女，还都穿着这么性感，稍后我一定要去桌上面逛逛，必有一番美景。好一个萧金窟啊！这位小兄弟，第一次来我们这里吧？第一次来有什么福利吗？那倒不是，只是因为你是第一个带着美女来我们这儿的。毕竟来我逍遥窟的都是为了消遣来。那你们这里有什么好？应有尽有，有你想得到的，也有你想不到的。哎，主人，给我也叫十个美女，让我好好爽爽。<笑>那你就给我的大黄找几个美女你。小兄弟。你在消遣我？就算你再有钱，我那些姐妹也不可能给一条狗做服务吧？我是来找黑凤凰的。凤凰姐日理万机，一般不见客。一般不见，那就是能见哦。只怕这位先生，你没这份胆量。这话什么意思啊？俄罗斯轮盘，你敢吗？你放我，要不然就算了吧。你这还中了毒，这东西太危险了，万一……没事，不就是俄罗斯轮盘吗？来吧。先生，你可想好了，这东西搞不好要命了。无妨，来吧。那咱们就开始吧。行。凤凰姐，有人挑战俄罗斯轮盘。上次挑战俄罗斯轮盘的，坟头草都长了两米了。就是你想玩俄罗斯轮盘，想必阁下就是黑凤凰吧？说吧，想要什么？我要武神剑。小子，你找死啊！你既然知道我手里有武神剑，看来你也不是一般人。但我告诉你，我黑凤凰手里的东西可不是这么好拿的。今天我既然来了，我就一定要带武神剑走。况且你根本控制不了武神剑，那就要看看你有没有这个能耐了。孔爷，陪他玩儿。是，上狗罗。知道怎么玩吧？一把索伦手枪，总共六个弹夹，最多放五颗子弹。第一局先放一颗，作为东道主，队友欺负。孔爷，别瞎玩。别冲动，这可是真家伙，搞不好会没命的。我黑凤凰，我们不玩这么危险的游戏了。不玩？把我这里当什么地方？你说不玩就不玩了。是啊，那不如玩把大的。五颗子弹，你怎么样？五颗子弹，你疯了？那就只有一次活命的机会，你这等于自杀。五颗子弹。哪儿来的猫头小子？真是他妈不知死活呀！叶<笑>峰，你不要命了？这么做太冒险了。没事，相信你。要玩
，就玩刺激的，既定胜负，也决生死。好，我真是越来越欣赏你。若赢了，我黑凤凰今后就是你那里了。现在只有一次活命的机会，你没信？叶凤，你怎么回事？只有一次活命机会，你就这么给他了？红颜。不论生死，我保你家人衣食无忧。开始吧。我没事儿，凤王姐，我没事儿。好。老天都在帮我，小子，该你。哎哎，不行，呃，不赌了，我我们不赌了。二位，我黑凤凰作为一介女流，能称霸两江一十三省，也算是有些通天的本领，不是你们想走就能走的。实话跟你说吧，我们需要武神剑救命，叶枫他中毒了，必须要凑齐三种武神剑才可以。开什么玩笑！你们知道武神剑是何物？不信你看，梦珠奢华，你到底是谁？你和撒旦有什么关系？不知道准心怎么样？穆、啊、君，一峰，你别开玩笑啊！我现在只是一条狗，亏本道祖为你做了这么多事，你是个死没良心的！小子，你敢耍我？我跟你赌的是人命，不是狗命！开个玩笑而已，何必当真？记住，南疆水盛，下次不要再投胎到南疆了。啊，木叶寒！啊，木叶寒！不不不不不，王姐，他他他他，没事吧？你吓死我了！不可能，你是怎么做到的？我要的东西呢？<笑>小子。你们现在离开，我可以当做什么事情都没有发生，也不会为难你。但是东西呢？是不会。我再说一次，把东西给我。好啊，你别动我。父亲可是南省的黑龙啊。挺漂亮的一个姑娘，怎么喜欢动刀动枪呢？我父亲如果知道，是不会放过你的。那你现在立马打电话给你父亲，让他带所有的高手。赶紧滚过来，否则我让大黄把你就地正法，让你好好享受享受什么叫生不如死。有种你别后悔，没种的才后悔。我倒要看看到底是谁在操控这背后的阴谋。臭小子太嚣张了，那可是南省的地下皇帝啊！听说上次有人挑衅地下皇帝，黑龙王都已经被灭完了。黑龙王是吧？你女儿现在在我手里，不想让她有什么三长两短的话，赶紧滚过来！小子，彻底惹怒我了。叶枫，黑龙王很恐怖的，居然是域外邪神的部下。黑龙王在我眼里，连蝼蚁都是。臭小子，我父亲如果知道你这么羞辱我，肯定不会放过你的。叶枫，我们不如把大黄留下来断后，我们先撤吧。果然是罪不服人心啊！你以为你何至于此啊？对我还这么喜欢你？张总，经过黑龙王同意了吗？爸，你总算来了。我的乖女儿，你没事吧？啊，爸爸来晚了，让你受委屈了啊！是谁？谁他妈吃了雄心豹子胆敢欺负我的女儿？就是这小子，他想要武神剑。此人来路不明，方才还在欺负，我让他一双手，一双手，没问题，等着啊！听到了，我女儿要了一双手，是你自己来还是我亲自动手？难怪啊，龙生龙，凤生凤，黑凤凰这么不讲道理，原来他爹也不是个好东西。你小子，你再说一遍，我说你黑龙王不是个东西。<笑>好好好，非常好。现在就算你跪下来求饶，我也饶不了你！给我上
靠你拉下来，这还是他。怪不得这么嚣张，原来是个高手啊！怎么，现在想下跪求饶？求饶？我黑龙王横压一世，子弹都伤不了我分毫，就凭你让我求饶？呃，黑龙王，呃，这件事情我们绝不追究。你们交出武神剑，我们就离开。哇！离开，离开不了了。域外邪神撒旦已莅临南疆，他们想要得到的东西还没有得不到的。原来你们也是域外组织的？死到临头才知道，晚了。爸，我早就说过了，你还敢自称龙王？在我面前，你充其量只是一条小黑鼠。有种你别走，等魔女大人一到，你就死定了。魔女。境外最大的邪魔组织，撒旦麾下的强者，个个都是顶尖实力，无可匹敌。是吗？我等的就是他们。<笑>你等他，哼，真是无知者无畏。就你这身本事，从今天和我切磋一番，等他一到，一根手指头就灭了你。你连我一招都见不住啊！你有什么资格说这番话？他没有资格，那我。叶风，你手握乾坤，请同学，奴家甚是喜欢。太壮观了，老祖我什么时候见过这种场面？我都快要沉沦了。若你有爱人，不欲所求，但总有缘接，日复孤身离女。神真体，百毒不侵、啊，难怪你能掌控武神功，无大夏气运。下周你在一天，我们域外将永无宁日。曼珠沙画是你们的节奏吧？从武神功、借武神剑，想斩我大夏国运，你们的阴谋不小啊！既然被你识破了，就去死吧！先生。我们知道错了，我现在就带您去武神剑，请随我来。先生，这是武神剑，请您收。另外，最后一支武神剑，我知道在哪儿。你知道在哪儿？快带我去找。这个地方特别特殊，名叫鬼市拍卖会，是大夏境内专门拍卖一些奇珍异宝的地方，普通人根本进不去，并且那个地方很邪性。什么意思啊？那个地方一般人找不到入口，只有子时开启，常年阴雾缭绕，非常可怕，并且，并且什么？并且那里拍卖的物品不以金钱交易，而是以功德。准备一下，今夜随我一起进入鬼市拍卖会。是。你是太子，你我畜生，老太子，这是谁干的？是苏家，苏家那九王八蛋，我姐被苏永楚骗了，还有苏家的那一群人，我姐去找他们要说法，结果，结果被李汝之死。你这个混蛋，都怪你！我女儿她犯了什么错啊？不就是没认下这门婚事吗？至于就这么死了吗？我的好女儿，都快八呀！你明知道你有血光之灾，就不该让你出门啊！我林家就是倾家荡产，也要给你报仇！啊！苏家该死！大黄，主人要干什么？尽管吩咐。去取苏家嫡系血脉的一滴鲜血来。您不会是要……万万不可呀！您现在可还带着曼珠沙华呢？让你去就要去！是你们苏家坏事做绝，黄泉路上可不要怪。血脉之影，以他止血，隔空咒杀，道尽处之，永别金树，开！
，这衣裳。林所长，听说你们要去鬼市的拍卖行，那个地方一般人可去不了，能不能带我们也开开眼？你们算什么东西啊？有资格吗？就连我苏家也是跟着大夏皇族的上官家进去的。苏少，是林诗雅的味道好，还是我的味道好啊？林诗雅的味道再好，她现在也是个死人了。这就是跟我们苏家作对的下场。用不了多久啊，整个林家都会彻底的消失在南郊的地界上。苏少，您额头怎么会有一个红点啊？红点啊，红点！哎，真的。啊、苏少，你。苏少，啊，苏少，你怎么了？苏少，苏苏少，没事吧？苏少，苏少，苏少，哇！第二杀，第三杀，上，杀，你杀，上官大少，一切都安排好了，鬼市拍卖会就在今晚举行。只要我们拿到武神剑，苏家称霸南疆就只是时间问题。你额头怎么了？额头怎么了？爸、嗯，爸、啊，你怎么了？爸、嗯，爸，爸，爸，救我！救命！啊七七在上什么样子啊？他叶风真是不会死的，竟然敢动用这种禁术，他活不了多长时间了。到时候我来替你报仇。小姐，小姐，不好了！苏家所有直系男丁全都死了。嗯，老大，您上当了，肯定是那伙人故意逼你的。苏家人就是炮灰。现在可倒好，在那一次您就嗝屁了。鬼市那个地方，连黄泉闹奏我都要深知又深的。别废话了，跟我走。啊，去哪儿？去鬼市拍马会。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、先生，我记得入口就在这附近，我们去找找。嗯嗯嗯嗯嗯嗯先生，我们怎么又转回来了？我记得入口明明在这附近啊！这里的确有蹊跷。叶枫，还记得本少吗？想必你就是皇族上官家大少的。想当年，你手持武神功。杀的域外强者遍体是海，三剑定乾坤，可真是让我羡慕的很啊！那个时候我就在想，你小子就是运气好，如果本少也有武神功，那么荣耀就该属于本少的。这么说来，你们上官家和域外撒旦勾结，正大夏龙脉了。别这么说，我们上官家只是识时务罢了。一群奸佞，叶枫。我真是感到羞耻，竟然跟你有婚约！我告诉你，本小姐是你这辈子都得不到的女人，还有我苏家的仇，我一定会亲手报。你在鬼市可不要死太早。黑凤凰，没想到你会带她来这里。这小子气数已尽，趁早滚过来，替本少小命。上官俊杰，说这话早了点吧？我黑凤凰一介女流都知道，我大夏土地不容侵犯。你作为皇族，做出如此勾当，连个市井小民都不如，你找死！时候差不多了，我们走。站住！我让你们走了吗？没猜错的话，你的真气是不是动用不了了？要不要天元道人告诉你，鬼市的入口在哪儿？抱歉，只有我们几个人才有资格介入，其他人，老夫恕不奉陪。天元道长乃是大夏国师，经常出入鬼市，对这里再熟悉不过。如果你想进去，你们就跪下来求
怪不得我们一直在转圈。看来你也没什么本事啊，上官大少，要带他们进去吗？愣着干什么？没听到吗？跪下来，好好的求求我们，赶紧跪！哎，一群混账！如果不是主人身上中了曼珠杀法，早就把你们都给灭了。主任，跟我来，老子我带你进去。不就是一个入口而已，用不着国师带路。我这条狗足够了。你你你你你竟然将老夫跟家这狗相提并论！好，我到了看看他怎么带你们进去。其实那一只狗打他了。他们竟然真的找到了入口！他们听进去了！妈的，算他们运气好！这里真的是鬼市吗？怎么一个人都没有？而且还好黑啊！这有你影子还在。哼，这么巧，在这里遇见了。告诉你们，这鬼市里可不许点灯，你们进来了也什么都看不见，找不到功德兑换点。我的手电筒怎么不亮了？我记得我明明带的是户外强光手电筒啊！哈哈哈哈哈！一群外行，岂不知在这鬼市与外界是截然不同。在这里，任何电器皆会失灵，而且在鬼市中点灯就会招来邪祟之物，轻则大病一场，重则当场暴毙。<笑>先生，我们现在该怎么办？还没会马上开始了。如果我们没有及时兑换功德，我们就进不去了。他能知道怎么办？当个睁眼瞎吧。我这夜视眼镜可没你们的份儿，<笑>在这里迷路了。走着走着，没准就走到黄泉路了。到时候你们可回不来了。哎，你你你你干什么？难道你要在鬼市点灯？忘了老胡跟你说什么了？但是你说的与我何干？叶枫，你要找死，可别连累我们。等等，叶枫，我们还是听他们的吧。简直是无知之徒，竟然敢在鬼市当中点灯！你他妈有病吧！能不能滚远点？我他妈真是无语了！就应该把他们扔到黄泉路上，自生自灭算了。这可是鬼市，他搞清楚状况没有？再对先生不敬，宰了你们！放心吧，我说没事，那就是没事。吹不你就，你要不是运气好，现在还在外面转悠呢。嗯、你赶紧试试，如果发生任何状况，我第一个把你推进去。天大的后果由你自己承担，不要牵连我们。你要点灯，没人拦你。在这世上。还没有我叶枫怕的东西，就算是万丈深渊，我也毫不畏惧。冤有头，债有主，在鬼市里点灯，的确能招来邪祟。但是，我们有国师赐的符篆，什么都。你们卑鄙！你故意刺激叶枫，让他点灯，那又如何？让他死在鬼市里，算是便宜他。叶枫，听见没？有人在叫你呢。哎，主人，千万不要答应，千万不要答应啊！叶枫，邪祟是冲你来的，你今天必死。这是我们苏家人过来找你来了，先生。真的有邪祟吗？我说他有，他便有；我说他无，他便无。真是死到临头还在说，看来你是真不知道此处的恐怖之处。在这里，就算是陆地真仙，也要夹起尾巴做人。大家放心，大师这里还有符篆，大家只要站在我这边，就都会没事的。只是一会儿在拍卖会上，大家多为本少捧一下场面即可。放心，有国师在。我们都很安全，只是某些人就说不定喽。叶枫
怎么不说话了？沉默了？你不是挺能装的吗？有能耐，你倒是答应了。好，我答应你们。本尊在此，本尊在此。哈哈哈！叶枫，你就等着死吧！来了，给我鸡皮疙瘩都起来了。老左，竟然是您啊！您怎么变成这样了？叶枫是您什么人啊？那是我主人，我主人懂吗？那你们这群不识趣的混账，给我滚！老左，不是这样的，鬼市遭遇了域外撒旦的攻击。李安桥被撤走了，这帮域外的混蛋要破坏大夏阴阳，斩断大夏气血。特来禀告，这群狗脸养的，彻底激怒本堂族了。放心吧，我主人自会解决。主人，我让这些家伙带您去功德点兑换功德吧。好，我们走。你怎么没有事情？肯定是沾了大师傅转的光。这小子的运气不是一般的好，上官大少，这小子的确是气运滔天，否则不可能得到武神功的青睐。他们这是在干什么？进入鬼市拍卖会，必须先兑换功德点，以自身的功德去兑换物品。这里没有金钱的概念，功德越高，地位就越高。一万功德点都没有，还要参加拍卖会，给我滚！功德点少也不行吗？鬼市拍卖会最少需要十万功德点，这里拍卖的都是些奇珍异宝，在外面的世界根本接触不到，所以功德点尤为的重要。先生，上官怎么了？叶枫，我劝你还是不要进去了，进去了也得不到你想要的东西。因为那些东西，它必然是我的。上官大少身为皇族，自然是功德无量。你小子恐怕连上官大少功德的千分之一都没有吧？<笑>好，那就让我们看一看上官俊杰有多少功德。那就睁开你的狗眼，好好的看清楚。闪开，闪开，闪开！上官大少，请。大夏皇族上官俊杰，功德值一个亿，列贵宾席。一个亿，这可是这一年功德值最高的拍卖者。在这鬼市拍卖会里，他想要什么，岂不是就能要什么？可真是一千年，就一个人只能积累一个功德点。上官俊杰祸乱大夏，竟然能有一个亿的功德点。他只不过是靠祖上积德罢了，上官家族会有麻烦的。少在那儿乱叫生根，有种滚过来，我倒要看看。你浑身上下能有多少功德？拍卖会即将开始，上官大少，拍卖会马上开始了，我们进去吧。懒得在这儿跟你废话，小子，一会儿你如果敢进去跟我抢东西，我就让你死无葬身之地。你们还对不对？大门一会儿关了，你们可就进不去了。这下怎么办呀、啊？上官俊杰加起来有一个亿的功德点，我们全部加起来，怕也是不及他了。我就不必进入了。前些年有幸来过一次，这些年打打杀杀，功德自然回落。先生，这次我帮不了你了。我最不缺的就是功德。上官大少，看来我们是遇到竞争对手了。什么意思？那道光代表着什么？代表着功德滔天之人来到了会场。滔天功德，难道比上官大少的还多？气冲霄汉，此乃是真正的功德无量。我看功德值起码在百亿以上。什么？百亿？开什么玩笑？这，这怎么可能？个十百千万亿十一百亿，叶枫，这你你这也太恐怖了吧！百亿功德，前无古人后无来者，何方大能大方？有失远迎。现在可以进去了吗
？可以，当然可以。你现在是我们最为尊贵的贵宾，欢迎大家莅临。我宣布，一年一度的鬼市拍卖会正式开始。首先有请第一件拍品。第一件拍品为一个拱槽摆件，来历不明，材料不明，作用不明。经鉴定有灵气波动，我们认定它为一件法器。起拍价十万功德值，每次加价不少于一万功德值。彼岸桥，主人，那就是挠走我的法宝彼岸桥啊！域外那帮杂碎，竟然把我的彼岸桥拆了兑换功德值。<笑>他们就是想扰乱大夏秩序，放心吧。我不会让他们得逞的。一个破桥，连什么作用都不知道，就敢十万功德起拍。我要是买了拿回去，招来什么不干净的东西，你们负责吗？就是，这不是坑人吗？十万，我要了。你小子真是阴魂不散啊！不过你脑子是不是进水了？这种垃圾你也要？我看你是在雪域闭关闭傻了吧？这位先生出价十万功德值，还有没有出价更高的？十万一次，十万两次，十万三次，成交！恭喜叶先生，这件拍品属于您。十万功德值，你拿你所有的功德值买了个破垃圾，我看你出了鬼事怎么办？一群有眼无珠之辈，这可是一件宝贝，真是笑话！老夫身为大夏国的国师。鉴宝无数，什么样的奇珍异宝没见过？这个东西，在老夫眼里平平无奇。听到没有？连国师都盖棺定论了，这玩意儿它就是个垃圾。有眼无珠，说的就是你们。睁开你们的眼睛看清楚，这是垃圾还是至宝？叶枫，你他妈疯了！十万功德买的东西。你要砸了他！你们根本不懂什么叫不破不立。难道这就是传说中的彼岸桥？不错，这便是上通九幽，下临幽冥，维护大夏阴阳秩序的至宝——彼岸桥。其功德不可计数，不可估量。竟然真的是彼岸桥！天元道人，你他妈干什么吃的？这都没看得出来。老子让你过来是为了长眼的，你竟然看走眼了！惭愧，惭愧呀！我的妃，小子，你给我等着，接下来的每一件拍品，本少都要跟你耗到底。你说错了，接下来每一件拍品，你都没权利和我争。你他妈什么意思？意思是，他全都要。你开什么玩笑？你全都要？这次拍卖会有不下十个拍品，你有多少功德可以浪费啊？你别以为我不知道，你是冲着武神剑来的，得不到武神剑必死无疑。好，拭目以待。接下来是第二件拍品，众位有福气了。这幅古画出自一位仙师之手，关于家中可增福天寿，子孙三代共保百年，家宅平安。不愧是鬼市拍卖会啊！居然有如此的珍品！要是我们苏家以前有这种宝物，就不会被奸人所害。什么狗屁狗话！老子我根本就看不上，还给我！叫什么？上不了台面！这么高档的拍卖会，带一只狗过来！我的狗说，这幅古画没那么大的作用，白给他，我都不要。哎呀，真是没有见识啊！这幅画至少值一百万功德，是不可多得的宝物。真的像他说的那么神奇吗？你想要吗？如果能买下这幅古画，父亲一定会很开心的。本品起拍价一百五十万功德，亲爱的，一百六十万，两百万。叶枫，你故意跟我过不去是吧？对，我抗议，这小子不可能有那么多功德，他根本拿不出这么多功德值来。我看他就是故意在这儿捣乱。你以为功德值是大白菜吗？上官大少是大夏皇族，背后靠的是整个上官家数百年的底蕴，也才上亿。你小子凭什么拿出两百万？你以为是钞票吗？以为这是什么地方还抗议？那你怎么证明他能拿得出那么多功德值？鬼市拍卖会，一手交钱，一手交货。
如果我没有足够的功德点支付，会死人的。康一无效，这位先生完全支付得起。如果再没有人加价，这位先生古话就属于叶先生。亲爱的，这份画没什么好的，后面有的是好东西。第三件拍品，青铜古镜，起拍价两百万。这个不错。两百一十万，一千万。妈的，一峰，你有完没完了？这玩意儿它值一千万吗？我看你就是故意在这捣乱鬼市拍卖场的知识。大家都是抱着诚意来，好不容易参加一次拍卖会，你捣什么乱？就这么说吧，我今天就是要让你上官俊杰一件拍卖品都带不走，所有东西我叶峰全要。我抗议。他就是在哄抬物价，你就是想让我一会儿买不起武神剑，你的那点小把戏，你以为我看不出来吗？上官先生，麻烦您回到原位坐好，不要扰乱会场秩序。亲爱的，你们给我等着，别动怒啊！叶枫越是这样，我们越占便宜。怎么说？他想拍就让他拍，他把功德值用完了，他拿什么跟我们争？在鬼市。靠的可是功德值，说的对，说的对。千年雪灵芝一枚，一百五十万，一千万。千年宝马一瓶，一百五十万，一千万。两百五十万，一千万。四百万，一千万。六百万，一千万。唐诗三百首一本，八百万，一千万。以后他家的每一件拍卖品。我在他的价格之上都加一千万。妈的，他到底有多少功德值？不好意思，上官少爷，拍卖场规定不能泄露客人隐私。好、哦，叶枫，算你狠。不过你也已经到了极限了吧？一会儿都武神剑，我看你怎么跟我争。你的死期到了，那就拭目以待。上半场拍卖会结束，半小时后进行下半场拍卖会。下半场拍卖会将会拍卖一件重磅拍品，敬请期待。嗯，武神剑马上就要亮相了，别忘了我交代你的任务。大人放心，我一定不辜负您的期望。但是求求您，能不能别对上官家动手？那要看你的表现了。武神功我已经拿到手了。武神功您已经拿到了，没错。女帝被我重伤，现在我有武神功在手。这个鬼市拍卖场，就是血玉领主的黄泉路。我明白，不管付出任何代价，我一定拿到武神剑。咋的，叶枫？我们又见面了。当年你审判域外邪魔，那是好大的威风啊！十年前我能审判你，今日我依然能审判你。这不是审判厅，这是鬼市拍卖场。去哪儿啊？没付款就想走，功德不够，可是要用寿元来抵挡。让开！我就不让开！我再说一次。让开！你他妈以为你是大夏守护神吗？用什么语气跟本少说话？你他妈敢打我！敢坏我事，还敢杀你！我要让你死，让你死！欢迎回来，下半场拍卖会现在开始。接下来即将拍卖本场拍卖会最为重磅的宝物。嗯终于等到了，不用说起卖价了，我出价一千万。在下大夏皇族上官俊杰，请大家给我一个面子，此物我势在必得。就算在下欠大家一个人情，我出两千万，我就知道你会跟我争。三千万，四千万，五千万，六千万。亲爱的，不要再叫了。这就是个无底洞，他在骗你交价
，你他妈算什么东西，还敢对我指手画脚？滚开！七千万！一点点的叫太磨叽了，我出一个亿。什么？他喊到一个亿了，我们一共才一个亿的工资值。怎么了？买不起了？你他妈是故意的！故意的！拍卖师是不是可以落锤了？他伤官军节，总共就只有一个亿的功德点。等等，我还有功德。亲爱的，你要干什么？干什么？当然是用你的寿元来抵功德了。我不要，我不要变成老。闭嘴！你还想不想报仇了？你记住，只要这次你帮了我，你就是大大的功臣，以后的好处少不了你的。可是我给了寿元，还能出半截春吗？当然，他在骗你。鬼市拍卖场剥夺的寿元是永远没有办法偿还的，苏林飞，你这么做值得吗？我他妈给我闭嘴！苏林飞，你原本是雪域领主的侍卫婚约对象，你原本可以得到领主的青睐，可你却鬼迷心窍，最后竟然被剥夺寿元，难道你就不感觉到悲哀吗？我苏林飞怎么会落到这步田地？叶父，都怪你！如果不是你，我怎么会这样？我跟你其实就是你，我不会放过你的。临完不灵。我苏林飞愿意拿出寿元真够狠的，一下子剥夺了五十年的寿元，原本能活七十岁的，现在也只有一两年的时间。我再加五百万功德。上官先生出价一亿零五百万，还有要加价的吗？叶枫，我不信你这次还比我多。刚才你拍下所有的牌品，应该价值上亿了吧？我不信你能数我两个多亿的功德。我的确没有两个亿的功德，听见了吗？他说他没有。拍卖师，赶紧落锤！叶先生，你确定不加价了吗？你为什么要跟他说话？他没有功德了，赶紧给我锤啊！上官大少，我之所以和叶先生交流，是因为他完全出得起价格，请您尊重会场秩序。他出得起？我的确没有两个亿的功德，不过我有更多，我出五个亿，五个亿。哈哈哈哈哈！五个亿，拍卖师，你听到了吗？他说他要出价五个亿。叶先生出价五个亿，还有更高的吗？原来他真的有五个亿、啊！上官俊杰，你为什么要杀我？我的寿元对叶府来说就是九牛一毛，你为什么要这样对我？不可能，他怎么会有五个亿这么多？他到底有多少功德？告诉我，告诉我！叶先生拥有百亿功德值。是鬼市拍卖会以来最为尊贵的贵宾，百亿，这也太惊人了吧！这么多功德，闻所未闻，见所未见啊！哈哈哈哈哈！百亿，天元道长，杀了他！小子，我知道，在这里你无法动真气，那就乖乖受死吧！祥洞先生，先过我这一关。有什么后手，尽管拿出来吧。我的后手就是我自己，那你就去受死吧！呀，叶枫，叶枫，说到底，我撒旦。才是最后的赢家。上官俊杰和天元道人不过是你的炮灰而已。没错，那又能怎么样？今天这个拍卖场就是你的黄泉路。你死之后，整个大夏男女老少都将成为我的奴隶。雪域领主，这一天我等
了很久。死吧！老王，主人，我算忠诚吧？谁让你给我挡剑的？这是无神剑，你怎么挡得住？没没办法，挡得住要挡，挡不住也要挡。谁叫，谁叫我跟你有这种感情了？啊！我黄泉老祖还算是个好人吧？算的，真的算。大黄，滚出来！没事的，他只是一条狗，又不是人。他是一条狗，不过是一条色狗。哼，本老祖不吃狗粮，我要吃澳洲大龙虾。哎，等等，我还没上车，我还没上车呢。不知道准星子，不去。一峰，你别开玩笑啊！我现在只是一条狗。亏本老祖为你做了这么多事，你是个死没良心的。主人，我这算是算是改邪归正了吧？啊啊！我能做的只有这么多了。接下来，接下来，看，看，看，你大伙。找死！一条狗而已，马上你的命运也会见到他跟他一样。今天我就让你知道你和我之间的差距。你中了曼珠沙华，为什么到现在还没有事？曼珠沙华，破！你，你竟然破了真仙境！拜你所赐，公兰，万神雷斯踢掉，九天臣妾雷法与无量囚龙，经无量雷劫，你将再不入轮回，永世木雷，再无终结。死了。三大仙人竟然就这么死了！叶枫，我错了，我错了，都是他，都是他逼我的，要不然我们上官家全都得死啊！亏你还是皇族的人，丢尽皇族的脸面，你还不如一条狗有尊严。想死没那么容易。哎，凤凰，在，待下去，好好开药。是。叶枫，小狗狗，这是小狗狗怎么有种似曾相识的感觉啊？一记武神剑废了本老祖千年道行，叶枫，这辈子我跟定你了，你必须好好补偿我